ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കുഞ്ഞുമൻ കുടുവള എല്ലാവർക്കും കെ എം കെ ഫൺ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ വെച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ട കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് സലാഡിനാവശ്യമായ കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റ് തൈര് ഒരു കോരിമുട്ട മസാല കൂട്ടൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വാനില എസൻസ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇവ ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ എടുക്കാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് മസാല കൂട്ടാം ഇതിപ്പം നാല് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ പിരിഞ്ഞതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരുവൊന്നും ഇല്ലാതെ നാരങ്ങ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു കോഴിമുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് മസാല എല്ലാം പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം അതെടുത്ത് വറക്കാം അരമണിക്കൂർ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഫ്രൈ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ വറക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചീനിച്ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ക്യാഷനിട്ട് ആദ്യം വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം
ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പം അത് കോരിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് കിസ്മിസ് കൂടി ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എന്ന ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ സവാള സവാള കൂടി വറുത്തെടുക്കാം സവാള അധികം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ അത് കോരിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞ് പോകും സവാള നമ്മൾ കോരി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നുകൂടി മൂത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കാക്കി വേണം അത് കോരിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഇടാൻ ചോറിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ഇടാനായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകളെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടാം ചിക്കൻ മസാല കൂട്ട് വെച്ചത് വറുത്തെടുക്കാം രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചിട്ടു ഇനി ഒരു തവണയുകൂടി വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഏകദേശം മൂപ്പായി തുടങ്ങി നമുക്ക് കോഴിയെടുക്കാം ചിക്കൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ വറുത്തെടുത്ത ചിക്കനിലേക്ക് തന്നെ ആ അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് സവാള അരിഞ്ഞത് സവാള ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ടര കിലോ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സലാഡിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആണ് ഇത് വഴറ്റി ഇറക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അടിക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം തീ വെച്ചിട്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം വരണ്ട് വന്ന വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മസാല കൂടി മസാല കൂട്ടുകൾ കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അളവ് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കാര്യം ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്തതാണ് ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവ് കാണും നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ സവാളയിൽ അതെല്ലാം മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അടപ്പേൽ ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് മിസ്സായി മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പും പുതിയനിലയും കൂറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരിയിൽ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം തിളച്ച് വെട്ടി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ് മുതലായവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് ആട് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തായിരുന്നു ആ നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ട് ഭാഗം അതുകൂടി ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഈ ചോറ് ഒറ്റ പിടിക്കത്തില്ല ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യും ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നാരങ്ങയുടെ പിരിഞ്ഞ അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ആ തൊലി മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരി ഇട്ടു അരിയിട്ട് അതിൻ്റെ വേവ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കണം ബാക്കി ദമ്മിൽ കിടന്ന് വേവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ പാത്രം കഴുകിയെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കാം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും എല്ലാ വശത്തും ആവത്തക്ക രീതിയിൽ നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കിലോ അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നാല് കിലോ ചിക്കനും അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ആക്കി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യ ലെയറായ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്നത് ആദ്യ ലെയറിൽ ചിക്കൻ ഇട്ടു ഇനി അതിന് മേളിൽ ചോറ് കൂടി ഇടുകയാണ് ആദ്യ ലെയറായി ചിക്കനും ചോറും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച സവോളയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിയന ഇലയും കൂടി അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാം ലെയറായ രണ്ടാം ലെയറിൽ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഇടാം അതിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ ചോറ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചോറ് മൊത്തം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ആദ്യമെല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
അതിന് ശേഷം പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് വാനില എസെൻസ് ഉള്ളി വറുത്തത് ക്യാഷിനട്ട് വറുത്തത് കിസ്മിസ് വറുത്തത് പൈനാപ്പിള് പുതിനയില മല്ലിയില ഇവ എല്ലാം വിതറി വേണം ഇടാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവത്തക്ക രീതിയിൽ വിതറി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ദം ഇട്ട് വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ദം മൈദ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചൊന്നും അല്ല വെക്കുന്നേ ഇതിനകത്ത് അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തീ കനൽ വാരി ഇട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല വെയിറ്റുള്ള കല്ല് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ആവിയൊന്നും വെളിയിൽ പോകാതെ സൂപ്പറായി തന്നെ കിട്ടി മൈദയോ ഒന്നും ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ദം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായി നല്ല അടിപൊളി മനോഹരമായ ബിരി ദം ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല രുചിയുമുള്ള നല്ല മനോഹരമായ ദം ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോരുത്തരും വെച്ച് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു